வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஃபேன்சி சாரிக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ब्लाउஸ்க்கு பேக் சைடுல நம்ம மாடல் பண்றது பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்துல வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்க தவறாம பாக்கலாம் இப்ப இதுதான் சாரி இப்ப சாரி இது ரொம்ப சாஃப்டான ஷைனிங்கான ஒரு ஃபேன்சி சாரி இப்ப சாரி ஃபுல்லா அந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி டிசைன் இருக்கு இப்ப இதுக்கு உள் பக்கம் இப்ப இதுதான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸோட பகுதி அது ஜாயின்ட் ஆகி இருக்கு அதை நம்ம அப்படியே பிரிச்சு எடுத்துடலாம் இதுல டிசைன் பண்றதுக்கு இந்த சாரி கலர்ல பாலி காட்டன் கிளாத் கால் மீட்டர் கிளாத் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத் இப்ப இதுல எம்ப்ராய்டரி டிசைன் இருக்கும்போது அந்த முதுகு பாகத்துல நமக்கு ஒரே பகுதியில அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று போல உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எப்படி கட் பண்றது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம லைனிங் கிளாத்த கட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணலாம் இது பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்து இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின்ட் ஆக்கி மடிச்சு தைக்கிற மாதிரி அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்போ அந்த கிளாத்தில் அந்த டிசைன் பாருங்க ரெண்டு டிசைன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் நமக்கு பேக் சைடில் வந்து நமக்கு கட் ஆகி வர்ற மாதிரி தான் அந்த டிசைன் வரும் இப்போ இதில் அந்த டிசைன் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து வைக்கணும் இந்த கிளாத்தை மடித்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இது அப்படியே நம்ம இதுக்கு மேலே தூக்கி வைக்கலாம் இந்த சைடு நமக்கு கட் ஆக தான் போகுது அதனால் இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற பகுதியில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதே அளவுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த டிசைன் நமக்கு முதுகு பாகத்தில் சென்டராக வர்ற மாதிரியும் வைக்காமல் நம்ம கொஞ்சம் விலைக்கியே நம்ம இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் இந்த சைடில் வர்ற மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா சென்டர் பகுதியில் உங்களுக்கு நெக்குக்காக நம்ம கட் பண்ணி போயிடும் அந்த பகுதியில் வராத அளவுக்கு அந்த டிசைனை வச்சுட்டு நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வச்சு கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சைடில் லைனிங் கிளாத்தை வச்சு நம்ம அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாக மடித்து அதோட உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது சோடர் அளவை நாம் அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் எப்போதும் அந்த வெட்டு பாகத்துலேருந்து நம்ம தையலுக்காக விடுற அளவை நம்ம விட்டுட்டு தான் எப்போதும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு பகுதியிலையும் உங்களுக்கு அந்த தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு நீங்கள் அளவெடுத்து வைங்க இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இதில் ரவுண்டு நெக் மாதிரி வருது உள்ளுக்கு காலின் செலவு அந்த மாதிரி விட்டு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு இந்த நெக்கு கொஞ்சம் அகலமாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கீழே இடுப்பு பகுதியில் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே இந்த வளைவிலிருந்து லைட்டாக உள்ளுக்கு வளைவாக வர்ற மாதிரி இதில் கொண்டு முடிக்கணும் இதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பீஸில் வெளிப்பக்கம் இந்த மாதிரி நேராகவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பகுதியை அப்படியே நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த பீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்தை நம்ம ரெண்டாக மடித்து அயன் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இதில் சென்டர் பகுதியில் நமக்கு அடையாளம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த பகுதியில் நான் அயன் பண்ணுறேன் இப்போ இதுதான் சென்டர் பகுதி உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை சரியாக நம்ம உள்பக்கம் வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸை நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து நெக்கோட அளவு உங்களுக்கு மாறாமல் வரும் ரெண்டு சைட்லேயும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அயன் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு சைடில் நம்ம அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடில் உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ உள்ளுக்குள்ள பீஸை நம்ம எடுத்துட்டு ரெண்டாவது நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை அயன் பண்ணியாச்சு இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ உள்பக்கமும் வெளிப்பக்கமும் ரெண்டு சைடில் உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸுக்கும் தச்சு விட்டுடலாம் இது ரெண்டுமே நான் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த பேக் சைடு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்தந்த பகுதிக்கு உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கிறேன் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு அதுக்கு உள்பக்கமாக நம்ம தச்சு விடலாம் 
தையல் பேப்பர் கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு தச்சு விட்டுருக்கிறேன் உள்பக்கம் கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் உள்பக்கம் நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது அந்த வளைவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ இந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கமும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் இது நம்ம ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே தைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பீஸை நம்ம அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக நான் திருப்பி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கும் மேலே இந்த பீஸ் வைக்கலாம் இதில் லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது நம்ம அந்த எட்ஜில் தச்சு விடணும் அந்த கீழே உள்ள கிராஸ் பீஸ் வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக அந்த கிளாத்தை திருப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விடும்போது இதில் உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப சின்ன சைஸாகவும் இந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாவும் வரும் இப்போ இதில் நம்ம உள்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு பண்ணிவிட்டு நாம் இதில் இந்த பைப்பிங் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இந்த மெத்தடில் பண்ணுற பைப்பிங் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ இதில் நீங்கள் பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்காமல் நம்ம பைப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் தையல் படாத அளவுக்கு தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த வளைவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு உள்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருக்குது இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸுமே நான் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இது சென்டர் பகுதியில் நம்ம முதுகு பாகத்தில் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு அந்த கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் சைடில் நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அளவு தேவைப்படுது அதனால் இதை வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட்டுக்காக தேவைப்படுது ஒரு இன்ச் அளவு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம தச்சு விடலாம் லைனிங் கிளாத்தோட உயரம் அந்த ஃபஸ்ட்டில் நம்ம சென்டர் பகுதியில் உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு தகுந்த உயரத்தில் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கமாக தச்சுருக்கிறேன் உள்பக்கம் கால் இஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இதில் கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதுலேயும் நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் நம்ம வச்சுருக்கிறது அந்த ஃபினிஷிங் பாருங்கள் அந்த ரவுண்டு ஷேப் எல்லாமே அந்த கழுத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வருது வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு இந்த பீஸ் வச்சு அப்படியே நம்ம அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திடலாம் இப்போ வரைஞ்சி விட்டுருக்க பகுதியில் அப்படியே ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ கீழே உள்ள பகுதியை அப்படியே அந்த தையல் லைன் பக்கத்துலேயே அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த சைடில் ஜாயிண்ட்டுக்காக ஒரு முக்கால் இஞ்சு கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி விட்டு அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் இது நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணணும் கரெக்டாக சென்டராக இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இந்த பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பிசையுமே இந்த மாதிரி வச்சு அது இன்னும் ரெண்டாக நம்ம மடிக்கணும் மடித்து இதை ஒரு அரை வட்டமாக நம்ம வரையலாம் அந்த மடிப்பு பாகத்தில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த சைடில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு அரை வட்டமாக வரைஞ்சிடலாம் இதில் ரெண்டு பீஸ் உங்களுக்கு ஒரே அளவுக்கு வரும் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எல்லாமே ப்ளவுஸுக்கு எல்லாமே கட் பண்ணி போக வரக்கூடிய அந்த டிசைனில் உள்ள பீஸ் நீங்கள் எடுத்து வைங்க இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சதுரமாகவே நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் டிசைன் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் பிளைனான கிளாத்துலேயும் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ சைடில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிளாத்து மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் 
அப்படியே பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே மடித்து தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இது கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இதை அப்படியே வச்சு இதை திருப்பி வைக்கலாம் திருப்பி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்து வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கும் கொஞ்சம் உள்பக்கம் தள்ளியே நம்ம தைக்கலாம் ஏன்னா அதில் ஜாயிண்டுக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது கீழே உள்ள பீஸ் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி விட்டு எட்ஜில் நான் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸுக்குமே தச்சு விட்டுருங்க இதை அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துடலாம் சைடில் இந்த மாதிரி இந்த பார்டரு உங்களுக்கு அதில் கோல்டு கலரில் டிசைன் இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு பார்டர் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் மடித்து தைச்சிட்டு இதை அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கம் வச்சு லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கீழே இருக்கிற பீஸ் வெளிப்பக்கம் லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி வச்சு எட்ஜில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இதை அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தைங்க ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சின்ன சைஸாக பைப்பிங் இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கு இப்போ இதில் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் நம்ம ரெண்டாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபுட்டோட அளவாக கனெக்ட் பண்ணி அந்த பைப்பிங் பண்ணுங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் பைப்பிங் பண்ணலாம் அப்படியே இந்த பகுதியில் வச்சு உள்பக்கமாக விடுங்க அப்படியே நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டு இதை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இப்போ தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ சைடில் உள்ள தையல் பகுதியில் இந்த டேப் வச்சு கரெக்டாக பார்த்துட்டு இதை நம்ம ரெண்டாக மடித்து இதில் சென்டர் பகுதியை நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ இதுதான் இந்த பகுதியில் நான் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் நம்ம ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கிற பீஸை இந்த சைடில் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கரெக்டாக இந்த பகுதியில் அப்படியே வச்சு சைடில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் அப்புறம் இதுக்கு உள்பக்கம் அந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி இந்த சைடில் உள்ள பீஸையும் நம்ம வச்சிடலாம் வச்சு ரெண்டுமே நான் தச்சு முடித்தாச்சு சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சைடில் உள்ள பீஸ் எல்லாமே தச்சு வச்சுருக்குறோம் அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதில் நம்ம கீழே இருந்தே கரெக்டாக வைக்கும்போது அந்த நெக்கோட அளவும் உங்களுக்கு சரியாக வரும் அந்த தையல் லைனில் அப்படியே வச்சுருங்க வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் தச்சு முடிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு தையல் போட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நம்ம அதே தையல் லைனில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ நாலு பீஸுமே நான் அந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சுருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அந்த கோல்டு கலர் கிளாத்தை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே நம்ம திருப்பி விடலாம் இப்போ பைப்பிங்கில் ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ் வைக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதுலேயும் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் 
இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம இந்த பைப்பிங் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் லாத்து ஜாயின்ட் ஆக்கி மடித்து தச்சு டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் சென்னர் பகுதியில் கொஞ்சம் பகுதியில் மட்டும் நான் தைக்காமல் விட்டுருக்குறேன் ஏன்னா சைடில் நமக்கு அந்த ப்ளூ கலர் த்ரெட் வர்றதுனால அதில் நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி விடாமல் விடணும் இப்போ அந்த சாரிக்கும் அந்த ப்ளவுஸுக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம அந்த சாரி கலர்லேயே நம்ம கால் மீட்டர் கிளாத் எடுத்து இதில் நம்ம டிசைன் பண்ணி இருக்கும்போது அது ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரியும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாகவும் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் இப்போ அதில் அந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைனை பாருங்கள் அந்த முதுகு பக்கம் நம்ம ரெண்டு சைட்லேயும் கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு தச்சுருக்குறோம் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது அந்த பேக் சைடும் பார்க்குறதுக்கு அந்த டிசைன் ஒரே இடத்துல வரும்போதும் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து அமைப்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க அந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப